हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक फॉर टूडेज क्लासेस नेटवर्किंग फंडामेंटल दिस इज सेशन फोर ऑफ यूनिट फोर दैट इज वेब एप्लीकेशन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ नेटवर्किंग दैट वॉट इज नेटवर्किंग सी चिल्ड्रन वेन एवर टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे सो दैट द डेटा और इंफॉर्मेशन आर एबल टू ट्रांसमिट the that is networking okay so that they can share the data information and resources now we have types of computer network see children junior classes se aap padhte chale aa rahe ho that there are three basic types lan man and ban but abhi class 10 it it ki book mein jo aapki ncert book hai ncert book refer karti hai only two types that is lan and ban and as you know lan is what lan is local area network this provide the networking facility to the local area kisi bhi particular building mein school mein library mein computer lab mein etc about 2 km ka range hota hai aur isme ye use hota hai now the next is wan wan is wide area network that refer to the networking that run across the countries see if this run across the countries it means globally and best example of this is internet okay now we have children some networking architecture and this networking architecture actually says that how a system or nodes or computers are connected inside a network okay and this has two types that is p2p peer to peer and client server let's have a look for p2p in this type of network all the system all the nodes are having the equal strength equal weightage wo sare equal hote hain in terms of all the capacity and everything and they are having the direct connection to one and another that is p2p isme sare jo bhi nodes connected hote hain unko aap terminal ya workstation bhi dekhte ho kahin likha hoga aap padhte ho now we have second is client server architecture in this type of architecture in your within your networking one system one computer consider as a main computer and that provide the services of networking to all the other system and all the other system are availing the networking facility from that main system and here that main system is known as server and all the other system who are direct connection with the server only and they are they, taking the facility of uh, in networking from the server they are known as client okay so this is client server architecture next we have very common topic that is internet and www see children internet ke bare mein aap sab bahut acche se aware ho and internet is now the part of our daily life and you can understand that internet is also a network see when globally all the smaller and dissimilar network are connected together and exist on a global stage then it became known as internet okay and now the topic is www everyone knows www is world wide web but actually what it does see actually it is a system of interlinked hypertext document accessed via internet In fact www is actually the software program that is used to run multimedia file over the net Next is ISP ISP is Indian Internet Service Provider This is actually the organization or any company that provides the internet services to you so that you can we can avail the facilities of internet with the help of modem okay and now you can see some examples over of isp that is airtel bsnl idea vodafone and many more also are existing okay now children we have modem yes another important topic that is modem see modem is actually the device and this device perform two different task one process is known as modulation and another task another process is known as demodulation first of all when it need to convert digital signal to analog converting of digital signal to analog 
is known as modulation and again the digital the analog signal convert into digital is named as demodulation and this one device is able to perform the both that is modulator and demodulator so the name comes as modem okay now we have some advantages also related to the networking we have data sharing in data sharing you can say this is used to share the files this is used to share the folder this is used to share the audio video etc and everything okay and after that you have hardware sharing too like agar aapke yahan networking hai to bahut sari hardware ya resource sharing aap kar sakte ho like printer scanner everything you no need to purchase 10 uh, different uh, if you have 10 systems in your networking to no need to purchase uh, 10 different resources like printer and scanner you can avail only one with the networking okay after that the facility is internet access sharing yes we have not purchased as we have we can purchase only a single internet access and can share among all now the usage of network based application too bahut sare aise network based applications hain wo bhi hum log share kar sakte hain with the use of net now now come up with the connection and the type of connectivity see बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कनेक्शन ब्रॉडली टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको वायर्ड एंड वायरलेस इट मीन्स कि जब वायर के थ्रू कनेक्शन आप स्टैब्लिश करोगे दैट इज वायर्ड बट नाउ दिस इज अ एज ऑफ वायरलेस कनेक्शन बट वन बाय वन हम सबके बारे में देखते हैं कि वॉट आर दैट फर्स्ट इज डायलअप यू कैन सी दिस इज वायर्ड कनेक्शन ओके इन दिस वॉट हैपन इन दिस कनेक्शन कैन बी स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन टेलीफोन लाइन से डायल करके कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा सकता है ओके okay, अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड है नॉर्मली या इससे ज्यादा ये एक्चुअली बहुत लो स्पीड देता था और इससे ज्यादा स्पीड हमारे पास अभी दूसरे रिसोर्सेस अवेलेबल है तो दिस इज लिटिल बिट आउटडेटेड नाउ द नेक्स्ट इज डी एस एल दिस इज अगेन चिल्ड्रन दिस इज वाइड कनेक्शन and the full form is digital subscriber line it also provide the internet connection by transmitting digital data over wire of telephone see ye bhi telephone line ke wire ki help se isko establish kiya jata hai see notice one thing dsl or dial up dono mein basic difference kya hai when we are using dial up jab aap dial up use karte ho to dial up mein aapke paas option hai ki ek bar dial karne ke baad ya to aap कॉल रिसीव कीजिए या कॉल एक्सेस कीजिए या फिर आप एट द सेम टाइम सिर्फ आप इंटरनेट एक्सेस कीजिए बोथ यू कैन नॉट अवेल बट वाइल्ड यूजिंग डीएसएल आप दोनों चीजों को सैमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं इट मीन्स बाय द कनेक्शन इफ यू आर यूजिंग डीएसएल देन यू कैन यूज द टेलीफोन कॉल्स एज वेल एज यू कैन यूज द कनेक्शन ऑफ इंटरनेट ओके नाउ वी हैव केबल इंटरनेट एक्सेस दैट इज ऑल्सो वर्ड येस आपने नाम सुना ही होगा यूज करते हो घर में केबल टी वी येस एग्जैक्टली दिस इज अ सेम जैसे केबल टी वी का एक कनेक्शन होता है वैसे ही इंटरनेट कनेक्शन भी वायर की हेल्प से जब आपके घर तक पहुंचाया जाता है दैट इज केबल इंटरनेट कनेक्शन नॉर्मल इट इज नेम्ड एज ब्रॉडबैंड नॉर्मली अभी बहुत यूजफुल uh, है ये और बहुत अच्छा स्पीड देता है दैट इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन ओके नाउ वी हैव सम वायरलेस कनेक्शन टू अभी हम लोगों ने जितनी बातें की वो सारी वायर्ड थी नाउ वी हैव सम वायरलेस कनेक्शन लाइक थ्री जी ये जो भी मैं कंटेंट आपको दे रही हूं वो सारे कंटेंट एनसीआरटी बुक पर बेस्ड है आपका जो टेंथ आई एस टी का फोर जीरो टू इसका जो एनसीआरटी है उस पर ही बेस्ड है यहां आपने देखा थ्री जी ये थोड़ा सा आउटडेटेड फिर है क्योंकि अभी हम लोग ऑलरेडी 4G यूज कर रहे हैं और आप सबको पता होगा कि 5G के भी ट्रायल चल रहे हैं है ना तो बेसिकली आपको बस ये तो जनरेशन है दिस इज 3G जी मीन थर्ड जनरेशन 4G जी फोर्थ जनरेशन ये एक्चुअली करता है क्या है कि इट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड और द सेट एंड दैट इज दैट इज यूजफुल फॉर दी मोबाइल डिवाइसेज एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इसी में और एडवांस फॉर्म आ जाता है तो वो फोर है 
अभी तो 5G के भी ट्रायल चल रहे हैं ओके नाउ वी हैव वाई मैक्स सी वाई मैक्स इज वर्ल्ड वाइड इंटरपोटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस ओके दिस इज अगेन दी वायरलेस कम्युनिकेट कम्युनिकेशन दिस इज वायरलेस कम्युनिकेशन ये एक्चुअली वहाँ यूज होता है जहाँ पर uh, आप नॉर्मल केबल या ऐसी चीज़ें नहीं यूज कर सकते हो एंड बेसिकली इज यूज फॉर वैन ओके मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क में जहाँ पर दूसरे डिस्टेंस प्लेसेस पर आपको इंटरनेट फैसिलिटीज अवेल करानी हो लेकिन वहाँ पर केबल का कनेक्शन पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है फॉर दैट एरिया जो मेट्रोपोलिटन एरिया का नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन वाई मैक्स ओके नाउ नेक्स्ट इज वाई फाई वेरी कॉमन वेरी नोन एवरीबडी इज यूजिंग अन अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ वाई फाई सबको सब लोगों ने लगभग यूज किया होगा आप अभी भी कर रहे हो गए वाई फाई यू ऑल नो दैट इज वाई फाई इज वायरलेस फेडिलिटी एंड दिस इज वेरी पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन एवरी थिंग विद द एक्सचेंज ऑफ डेटा ओवर द नेट इट गिवस वेरी हाई स्पीड डेटा एक्सचेंज एंड द फंक्शन ऑफ नेटवर्किंग कैन बी अवेल बाय द वाई फाई वेरी ईजली इसमें किसी भी तरह के वायर्स को इस्टेब्लिश करने का प्रॉब्लम नहीं है सो दिस इज वेरी पॉपुलर स्पेशली जहाँ पर भी मोबाइल के रेफरेंस में बात होती है वहाँ पर आप वाई फाई रेफर करते हो ओके नाउ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर इन दिस सेशन एक्चुअली सी दिस इज डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट वॉट इज सेज एक्चुअली इट सेज दैट हाउ द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द नेट सी वॉट हैपन वॉट यू आर थिंकिंग सपोज यू आर ट्रांसमिटिंग योर वन डेटा और एनी फाइल मान लीजिए आपकी कोई फोटोग्राफ है वो आप अपने फ्रेंड को सेंड कर रहे हो तो वो क्या रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जो फोटोग्राफ है वही क्या बिल्कुल इनविजिबल फॉर्म होकर उड़ती उड़ती कहीं जा रही है नो नॉट एट ऑल सी लेट्स अंडरस्टैंड कि डेटा आपका कैसे पास ऑन हो रहा है ओवर दी इंटरनेट ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डेटा है डिपेंडिंग अपॉन द साइज कि वो कितना साइज है उस डेटा का जिसको आप मेमोरी में स्टोर करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल द डेटा ब्रेक इन टू द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट में ये ब्रेक कर जाता है और ये ब्रेक पार्ट को आप नाम देते हो टोकन सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ब्रेक्स इन टू दी टोकन्स ओके नाउ द नंबर ऑफ टोकन आर कंबाइंड टूगेदर एंड फॉर्म अ पैकेट दिस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द डेटा डेटा का साइज कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे ओके एंड दीज आर लॉजिकल पैकेट्स नॉट एज यूम एज अ फिजिकल पैकेट ओके तो दीज आर सम लॉजिकल पैकेट्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डेटा नंबर ऑफ टोकन कंबाइंड एंड फॉर्म अ लॉजिकल पैकेट्स फाइन आफ्टर दैट एवरी पैकेट एवरी पैकेट हैविंग द डेस्टिनेशन एड्रेस and this destination address can be formed with the help of ip ip is internet protocol and all the process ye jitna bhi division hai token ka packets ka ye sara jo process karta hai that for that tcp is responsible tcp is again a protocol that is transmission control protocol okay to so, tcp is transmission control protocol that is responsible for handling all the steps and ip is the protocol that is used to handle the or manage the address now every packet is having the destination address and after that it has to is sent iske baad isko send kar diya jata hai it may possible that packet number 3 reaches at the first and packet number 1 reaches at the last to the destination address no problem at the destination point every packet will be collected first and then after it will be rearranged or you can say reassemble to get the original data that you can see as a display these things are the actually the process these are the process that how data travel over the net data kaise travel ho raha hai this is say as same as as a, any puzzle you are packeting आप किसी भी डिस्प्ले बोर्ड में जब जाते हो 
किसी भी शॉपिंग मॉल में आप देखते हो एक बहुत बड़ा सा टॉय ट्रेन है जो ट्रैक्स के साथ अवेल दिख रहा है आपके डिस्प्ले में जब आप उसको परचेज करते हो तो आपको बहुत छोटे से पैकेट में सब दे देते हैं उसके सारे पार्ट्स और जब आप उसके घर लाते हैं तो उसको वापस से ओपन करते हैं और उसके सारे पार्ट को रीअसेंबल करते हैं टू गेट द ओरिजिनल अटॉय ट्रेन जो आपने डिस्प्ले में देखा था दिस इज एक्चुअली इन द वे डेटा ट्रैवल ओवर दी नेट आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू